ஆண்டவர் பிரச்சனருமாக இருக்கிற இயேசுவின் நாமத்தில் ஒரு விசைக்குடம் அவருக்கும் அன்பின் வாழ்த்துக்கள் இந்த சாயங்கால சந்தியா வேளையிலும் தேவ சமூகத்தில் வந்திருக்கிற நம்ம ஒருவரையும் கத்ததாமே ஆசிரியர் பாராக மினிஸ்டர்ஸ்க்காக ஊழியத்தை எடுத்து நடத்துகிற எல்லா தெய்வ பிள்ளைகளுக்காக ஐசக் பிரதருக்காக கிரேசஸ்டுக்காக அவர்களோடு இணைந்து யாத்திரை செய்கிற எல்லாருக்காக நான் கத்திரை துதிக்கிறேன் ஸ்பெஷலி பாஸ்டுக்காக நான் கத்திரை மகிமைப்படுத்துகிறேன் என்னை நன்கு நேசிக்கிற என்னை எல்லா இடத்திலும் உற்சாகப்படுத்துகிற ஒரு நல்ல தெய்வ மனுஷன் தகப்பனுடைய ஒரு இருதயத்தை கொண்ட ஒரு மனுஷனுக்காக நான் கத்திரை துதிக்கிறேன் நான் எம்மை பிடிக்கிற காலத்திலிருந்து பாஸ்டரோடு இணைந்து பிரயாணம் பண்ண ஆண்டவர் எனக்கு கிருபை தந்தார் இன்றைக்கும் அதே அன்பில் நிலைத்திருக்க ஆண்டவர் கிருபை தந்தார் தேங்க்யூ சோ மச் பாஸ்டர் கத்த நல்லவர் கரங்களை உயர்த்தி ஆண்டவருக்கு ஸ்தோத்திரம் பண்ணுங்களேன் அமைதியா தியானமா இருக்காம நல்ல கைகளை அசைத்து கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் பண்ணலாம் உங்க சத்தம் எவ்வளவு உயர்த்தப்பட முடியுமோ உயர்த்தப்படலாம் ஹலலூயா சத்தத்தை உயர்த்தி இன்னும் கேட்கல ஹலலூயா காலை தினத்துல ஆண்டவர் நம்மோடு கூட நேற்று ஞாயிற்றுக்கிழமை சாயங்காலத்திலிருந்து ஒவ்வொரு பகுதியிலும் கத்த நம்மோடு கூட பேசி கொண்டிருக்கிறார் நீ எழுந்திருந்து போஜனம் பண்ணு நீ பண்ண வேண்டிய பிரயாணம் வெகு தூரம் நீங்கள் எழுந்திருப்பது ஒரு வேலை போஜனம் பண்ணுவது ஒரு வேலை பிரயாணம் பண்ணுவது ஒரு வேலை போக வேண்டிய தூரம் ஒரு வேலை எல்லாம் தனித்தனியான விஷயங்கள் ஆனால் விசேஷமாய் ஆவியானவர் இந்த பிரயாணத்தை குறித்து நமக்கு கற்றுக் கொடுக்கும்படி என் ஆவியில் ஒரு பாரத்தை வைத்தபடியினால் அந்த பிரயாணத்தை குறித்து காலையிலிருந்து நாம் கற்றுக் கொண்டிருக்கிறோம் உங்களுக்கு பிரயோஜனமா இருக்கும் என்று கத்தருக்குள் நான் விசுவாசிக்கிறேன் கொஞ்சம் மூஞ்செல்லாம் மாத்துங்களே ஆதார் கார்டில் பார்த்த மாதிரி இருக்கு கொஞ்சம் மாத்துங்க சேஞ்ச் ஃபேஸ் கட் உங்க முகத்தில் கொஞ்சம் மாத்துங்க பக்கத்தில் பார்த்து சொல்லுங்க பிரயாணம் சத்தமா சொல்லுங்க உற்சாகமா சொல்லுங்க பிரயாணம் நல்லது சத்தமா சொல்லுங்களேன் பிரயாணம் நல்லது ஒன்று ராஜாக்கள் வாசிக்க வேண்டாம் பத்தொன்பது நான்கை அடிப்படையாக கொண்டு அவன் ஒரு நாள் பிரயாணப்பட்டு வேதம் சொல்லுகிறது ஒரு சூறை செடிக்கு கீழ் போய் படுத்துக் கொண்டார் ஒரு மனுஷனுடைய பிரயாணம் அவனை பல ரீதியில் பாதிப்புக்குள்ளாக்கும் என்று சொல்லி நாம் வேதாகமத்திலிருந்து பல தெளிவுகளை கத்தர் நமக்கு கற்றுக் கொடுத்தார் எளியாவனுடைய பிரயாணம் அவருக்குள் வாழ்க்கை குறித்த ஒரு கசப்பை உண்டாக்கிற்று என்று வேதம் நமக்கு கற்றுக் கொடுத்ததை நாம் காலை தினத்தில் தியானித்தோம் என்னாகமும் இருபத்தி ஒன்று ஐந்திலே வாசித்தோம் அவர்கள் வழியின் நிமித்தம் அவர்கள் அவர்கள் விடாய்த்து போனார்கள் அவர்கள் அதை குறித்து பரிதவிக்கப்பட்டார்கள் தேவியர் இம்பேஷியன் என்று வேதம் நமக்கு கற்றுக் கொடுத்தது நாம் போகிற பிரயாணம் நம்மை சில நேரங்களிலே நன்மையானவைகள் நம்மிடத்தில் இருந்தாலும் அவைகளை அற்பமாய் என்ன செய்துவிடும் இசரவேல் ஜனங்களுடைய பிரயாணத்தில் ஆண்டவர் அவர்களுக்கு கொடுத்த சகலமும் விலையேற பெற்றதுதான் தூதர்கள் உண்ணக்கூடிய மன்னாவை அவர்களுக்கு கொடுத்தார் ஆனால் அவர்களுடைய பிரயாணம் அவர்களை களைப்படைய பண்ணினபடியினால் இந்த மன்னாவை அற்பமானது என்று டிஸ்கஸ்டிங் எங்களுக்கு எரிச்சலை உண்டாக்குகிறது வேதனை உண்டாக்குகிறது தகுதி இல்லாதது என்று சொல்லி அந்த நன்மையானதையும் அவர்கள் மறுதளிக்கிறவர்களாக மாற்றப்பட்டார்கள் பிரசங்கி பத்து பதினைந்திலே வாசித்தோம் ஊருக்கு போகும் வழியை அறியாத மூடனுடைய தொல்லை அநேகரை இழைக்க பண்ணும் அப்போ ஒரு மனுஷன் தன் பிரயாணத்திலே போகக்கூடிய அந்த வழியை அவன் சரியாக அறிந்து கொள்ளாவிட்டால் அவன் அநேகருக்கு ஒரு பாரமாகவே இருந்து விடுவான் இவைகள் எல்லாம் பிரயாணத்திலே கிடைக்கக்கூடிய நெகட்டிவான இம்பாக்ட் என்று சொல்லி காலையிலே நாம் கற்றுக்கொண்டு ஆனால் உண்மையிலேயே பிரயாணம் நமக்கு ஒரு ஆசீர்வாதமான ஒரு காரியம் என்று கர்த்தர் நமக்கு கற்றுக் கொடுத்தார் கை உயர்த்தி நல்ல ஸ்தோத்திரம் பண்ணுங்களே இப்படி அமைதியா இருக்க வேண்டாம் வாய் திறந்து சொல்லுங்கள் பிரயாணம் என்னை உருவாக்குகிறது பிரயாணம் என்னை தாழ்மைப்படுத்துகிறது பிரயாணம் பல மொழிகளை பல கலாச்சாரத்தை கற்றுக்கொள்ள வைக்கிறது நான் இந்த இஸ்ரவேல் ஜனங்களுடைய யாத்திரையை படித்து பார்த்த போது மிகவும் ஆச்சரியப்பட்டேன் அவர்கள் கிட்டத்தட்ட நாற்பத்தி நான்கு இடங்களை தாண்டி தான் அவர்கள் காணானுக்கு வந்து அடைந்தார்கள் கை உயர்த்தி நல்ல ஆண்டுவருக்கு ஸ்தோத்திர பண்ணுங்களே நல்ல கை உயர்த்தி ஸ்தோத்திர பண்ணுங்க அப்ப நீங்க ஒவ்வொரு ஊருக்கு போகும் போது ஒவ்வொரு காரியத்தை நாம் கற்றுக் கொள்ளுகிறோம் நம்முடைய பிரயாணங்கள் அனைத்து நல்ல விஷயங்களை நமக்கு கற்றுத்தருகிறது பிரயாணங்கள் நமக்கு தன்னம்பிக்கையை தருகிறது நல்ல ஒரு இடத்திற்கு பிரயாணம் பண்ணி வந்து விட்டால் என்னால் இனி சென்று விட முடியும் என்கிற ஒரு நம்பகத்தன்மையை நமக்கு இந்த பிரயாணம் கற்றுக் 
கொடுக்கிறது காலை தினத்துல ஆண்டவர் என்ன சொல்லுகிறார் இந்த பிரயாணம் நம்மை கசப்புக்குள்ளாக்காது இந்த பிரயாணம் நம்மை மனமடிவாக்காது இந்த பிரயாணம் நம்மை மற்றவர்களுக்கு இங்க கவனிக்கணும் நமக்கு நம்மை மற்றவர்களுக்கு தொல்லையை உண்டு பண்ணுகிறதா இல்லாமல் இந்த பிரயாணம் நம்மை கத்தருக்காக நல்ல பாத்திரங்களாக உருவாக்கிவிடும் கை தட்டி ஸ்தோத்திரம் பண்ணுகிறேன் நல்ல உற்சாகமாய் கை தட்டி ஸ்தோத்திரம் பண்ணுகிறேன் இனிமேலும் அமைதியாக இருக்க கூடாது இந்த எனக்கு கசப்பு இல்லை இந்த பிரயாணம் கவனிங்க தங்கச்சி இந்த பிரயாணம் என்னை ஒருபோதும் மனமடிவாக்காது இந்த பிரயாணம் என்னுடைய வாழ்க்கை பிரயாணமாக இருக்கட்டும் என் படிப்பிற்குரிய பிரயாணமாக இருக்கட்டும் என் ஊழிய பிரயாணமாக இருக்கட்டும் நான் யாருக்கும் பாரமாக இருப்பதில்லை கத்தரே என்னை நடத்தினார் அவரே என்னை போஷிப்பார் என்று உங்கள் உதடுகள் அசைந்தால் மட்டும் போதாது உங்கள் வாய்களிலே சத்தம் பிறந்தால் உங்கள் மேல் இருக்கிற பலருடைய அவநம்பிக்கைகள் மாற்றப்படும் நான் காலை தினத்தில் மிக தெளிவாக நாம் கற்றுக்கொண்டோம் அன்னாள் ஆசரிப்பு கூடாரத்திலே குடிக்க செல்லவில்லை அன்னாள் ஆசரிப்பு கூடாரத்திலே தேவையற்ற படங்கள் பார்க்க செல்லவில்லை அன்னாள் ஆசரிப்பு கூடாரத்திலே ஜபம் பண்ணத்தான் சென்றால் ஷி வாஸ் பிரேயிங் ஆனால் அவள் ஜபித்தாலும் அவள் உதடுகள் அசைந்தது சத்தம் பிறக்காதபடியினால் ஒரு ஆசாரியன் அவளை தவறாக கணிக்க வேண்டிய ஒரு சூழலுக்கு அவள் தள்ளப்பட்டால் நல்ல கவனியுங்கள் நான் சரியாக வாழுகிறேன் என்று சொல்லுவதை விட மற்றவர்களுடைய கண்ணோட்டத்தில் என்னை குறித்து ஒரு அவநம்பிக்கை நீக்கப்பட வேண்டும் ஒரு நிமிஷ கைகளை உயர்த்துங்க இந்த சாயங்கால வேளையில் கத்த நம்மை கற்றுக் கொடுத்து ஆசிர்வதிப்பதற்கு முன்பதாக எல்லாருடைய வாய்களும் திறக்கப்படணும் அன்றுவரை என் குடும்பத்தில் என்னை குறித்து என் பெற்றோருக்கு இருக்கிற அவநம்பிக்கை என் பிள்ளை செபிக்க போகிறேன் என்று தான் அறைக்குள் போகிறாள் ஆனால் சத்தம் வராதபடியினால் பிள்ளையை குறித்து எனக்கு ஒரு சந்தேகம் இருக்கிறது உன் சபை போதகராக இருக்கலாம் நல்ல ஆராதிக்கிற பிள்ளை ஏன் இப்பொழுது சத்தம் போட்டு ஆராதிப்பதில்லை நல்ல பைபிள் படிக்கிற பிள்ளை ஏன் இப்பொழுது சத்தம் வரவில்லை உன்னை குறித்து அநேகருக்கு இருக்கிற தப்பான அபிப்பிராயங்களை இந்த முகாமில் நீங்கள் உடைத்து எரிய வேண்டும் என்று கத்தர் விரும்புகிறார் மைக்கில் நான் சத்தம் போடுகிறதுனால எனக்கு ஒரு பிரயோஜனமும் இல்லை நீங்க வாய திறக்கணும் தமிழ் தெரிஞ்ச எல்லாரும் வாய் திறக்கணும் வாய் தரங்க தம்பி இந்த முதல் வரிசையில் இருக்கிறவங்க எல்லாம் வாய் தரங்க வாய் தரங்க கண்ணை மூடி வாய் தரங்க கண்ணை மூடி வாய் தரங்க வாய் திறக்காதவங்கள பக்கத்துல வந்து தட்டி வாய் திறக்க வைப்பேன் வாய் திறக்கணும் வாய் திறக்கணும் பிளீஸ் This is a training school. This is a training school. You know, you can't do anything. You can't do anything. You can't do anything. You can't do any fasting prayer. I'm telling you, 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 I'm telling you. அவனம்பிக்கையில் மாற்றப்படும் <laughs> சத்தியம் கேட்டவர்கள் எல்லாம் ஜபீங்க ஆண்டவர் மண்ணினாலே மனுஷனை உருவாக்கி அவன் ஆசியிலே ஜீவசுவாசத்தை ஊதினார் அவன் ஜீவாத்துவமான கத்தர் உருவாக்கினார் மனிதனை அவர்கள் நிர்வாணிகளாக இருந்தபடியினால் 
அத்தி இலைகளை அவர்கள் தைத்துக் கொண்டார்கள் மனுஷன் உருவாக்குகிறான் இன்றைக்கு சகோதரா சகோதரி உன்னை உருவாக்குகிறவர் தேவனா பிசாசா அல்லது மனுஷனா என்பதை நீங்கள் புரிந்து கொள்ளுங்கள் வாய் திறக்கணும் தம்பிமார் தயவு செய்து புளீஸ் இந்த முகாம் உங்களுக்கு பிரயோஜனம் இல்லாம போயிடக்கூடாது நீங்க வந்தது போல திரும்பி போயிடக்கூடாது ஆண்டவர் உங்களை சந்தித்து தீர வேண்டும் என்னை யார் உருவாக்குறா நான் தேவனால் உருவாக்கப்படுகிறேன் என்று சொல்லிவிட்டால் மட்டும் போதாது நான் உருவாக்கப்படுகிறேனா அல்லது மனுஷனால் உருவாக்கப்படுகிறேனா ஒன்று சாமுவேல் பதினாறு சவுலின் மேல் தேவ ஆவி இறங்கினா ஒன்று சாமுவேல் பதினாறு பதினாலு பொல்லாத ஆவி அவனை கலங்க பண்ணிற்று ஒன்று சாமுவேல் பதிமூன்று பன்னிரண்டுல அவன் எண்ணி துணிந்து பலியிட்டான் ஒரு மனுஷனை தேவ ஆவியும் உருவாக்க முடியும் ஒரு மனுஷனை பொல்லாத ஆவியும் கலங்க பண்ண முடியும் ஒரு மனுஷனை தன்னுடைய சுய ஆவியும் நடத்த முடியும் என்னை யார் நடத்துகிறார் நான் கர்த்தரால் நடத்தப்படுகிறேனா இந்த பிரயாணத்தில் கர்த்தர் தான் என்னை உருவாக்குகிறாரா என்பதை நான் கண்டுபிடிக்க காலையிலே ஒரு நல்ல ஒரு அளவுகோலை கர்த்தர் நமக்கு முன்பதாக வைத்தார் முதலாவது என் வாழ்க்கையில் எல்லாவற்றுக்கும் ஆண்டவர் நோ சொல்லுகிறார் ஆனால் நோ சொல்லப்படுகிறதானால் உங்களை கர்த்தர் தான் நடத்துகிறார் அல்லது வேண்டாம் அல்லது காத்திரு இந்த நன்மை தீமை அறியத்தக்க கனியை நீங்கள் புசிக்கவே வேண்டாம் ஆண்டவர் உருவாக்குகிற பிள்ளைகளுக்கு ஆண்டவர் முதல் சொல்லுகிற வார்த்தை நீங்க நகத்தை பார்க்காதீங்க வேடிக்கை பார்க்காதீங்க பிளீஸ் ஐ எம் சீரியஸ்லி டாக்கிங் ஒரு நல்ல தகப்பன் தம் பிள்ள ஒரு பொருளை கேட்ட உடனே முதல்ல சொல்ற வார்த்தை அவர் கோடீஸ்வர தகப்பனா இருந்தாலும் தகப்பன் வாயிலிருந்து புறப்படுகிறது நோ வேண்டாம் பீச்சுக்கு போட்டா வேண்டாம் அப்ப நான் ஐஸ்கிரீம் குடிக்கவா வேண்டாம் பெற்றார்கள் உங்களுக்கு இருக்காங்க தானே யோசிச்சு பாருங்க என்றைக்காயிலும் நீங்க ஒரு ஒரு சின்ன விஷயம் ஒரு ஐந்து ரூபாய் பாப்கார்ட் வாங்குற விஷயமா இருக்கட்டும் உன் அம்மா வாயிலிருந்து உன் அப்பா வாயிலிருந்து ஃபர்ஸ்ட் நீங்க கேட்கக்கூடிய வார்த்தை நோ என்றுதான் இருக்கும்
ലഭിക്കുന്നു ഒരു മുഖ്യമാണ് അർത്ഥം ചെയ്യൽ 
ஆனால் வேதம் சொல்லுகிறது வேதத்திலே நிறைய இடத்திலே வாசிக்கிறோம் அவர்கள் அங்கே இருந்து விட்டார்கள் இஸ்ரேல் ஜனங்கள் மன்னாவை பார்த்தவுடன் மன்னாவிலே உட்கார்ந்து விட்டார்கள் காடையை பார்த்தவுடன் காடையிலே உட்கார்ந்து விட்டார்கள் அங்கே ஆட்டு தொழுவத்தை பார்த்தவுடன் அங்கே அவர்கள் உட்கார்ந்து விட்டார்கள் எங்கே ஆக்டிவிட்டி இல்லையோ அங்கே செயல்பாடு இல்லை செயல்பாடு இல்லாவிட்டால் உங்களை கத்தரால் உருவாக்க முடியாது நீ போக வேண்டிய பிரயாணம் வெகு தூரம் இந்த பிரயாணம் செயல்பாட்டை குறிக்கிறது நடந்து பாருங்க உங்களை அறியாம தலைகள் இருந்து கால் வரையிலும் செயல்படுகிறதை உங்களால் உணர முடியும் நடக்கிறவர்கள் தங்களை 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 தாங்களை செயல்படுத்திக் கொள்ளுகிறார்கள் எதிர்கொள்வதற்கு முன்பதாக மலைக்கு போவாய் தவறான <laughs> மருத்துவ <laughs> ஒரு <laughs> பொதுவாக <laughs> <laughs> அமெரிக்காவுக்கு போய் சேர்ந்து தன் வாழ்க்கையை ஆரம்பிக்க வேண்டும் என்று வீசாவுக்கு அப்ளை பண்ணினார் இவருடைய மோசமான மட்டமான ஆங்கில வார்த்தையை கேட்ட அமெரிக்கன் எம்பசி இவருடைய வீசாவை ரிஜெக்ட் செய்தது வீசா ரிஜெக்ட் செய்யப்பட்ட பெண்ணி பிரசாத் வீட்டிலே வந்து அழுது கொண்டிருந்த போது ஆண்டவர் சொன்னார் பெண்ணி பிரசாத் நீ அமெரிக்காவுக்கு போவது மட்டும் சித்தம் அல்ல நீ உலகம் முழுவதும் பிரயாணம் பண்ண போகிறார் அப்பொழுது பெண்ணி பிரசாத் அதை நம்பவில்லை அந்தவர் என் ஆங்கிலம் சரியில்லை என்று சொல்லி அமெரிக்கன் எம்பசி என்று விசாவை நிராகரித்திருக்கிறது நான் எப்படி உலகம் முழுவதும் போவேன் அப்பொழுது பெண்ணி பிரசாத் ஒரு ஜபம் பண்ணினாரா as long as long as you are my provider i will be your traveler enna sonnar theriyuma neer edu varaikkum ennai poshikkireero adu varaikkum umakkaga prayanam pannuven edu varaikkum ennai nadakkireero 
கத்துக்கிறீரோ அது வரைக்கும் உமக்காக பிரயாணம் பண்ணுவேன் சிம்பிள் பிரயார் அந்த ஒரு சின்ன ஜபம் ஆண்டவருடைய இருதயத்தை அசைத்தது கவனியுங்கள் பத்து வருஷத்தில் பாஸ்டர் இருநூத்தி நாற்பத்தி ஐந்து நாடுகள் இன்க்ளூடிங் அண்டார்டிகா வரைக்கும் பெண்ணி பிரசாத்தை கட்ட கொண்டு போனார் கவனியுங்கள் கடந்த ஐந்து வருஷத்திற்கு முன்பதாக வடகொரியாவிலே கம்யூனிஷிய தேசத்திலே நடந்த ஒரு பெரிய அசம்பிளியிலே பெண்ணி பிரசாத்த அவர் வாழ்கையால் நான் உயிரோடு இருக்கிறேன் என்று பாடி ஏசு கிறிஸ்துவை மகிமைப்படுத்தினார் கரங்களை கட்டி அண்டவருக்கு ஸ்தோத்திர மண்ணுகளை லெட்மி செல்லியோ ஒரு மனுஷன் வாக்கு தத்தத்தை பெற்றுக் கொண்டால் மட்டும் போதாது ஒரு மனுஷனுக்கு விசுவாசம் இருந்தால் மட்டும் போதாது அவன் செயல்பட வேண்டும் தயர் சுற்றி அண்ட் ஆக்டிவிட்டி ஒரு செயல்பாடு உங்களுக்குள் வருமானால் கத்தர் உன்னை போஷிப்பார் இதுவரையிலும் ஒரு குடும்பத்தில் யாரும் பிரயாணம் பண்ணாத எல்லையிலே நீங்கள் பிரயாணம் பண்ணுவீர்கள் யாரும் போகாத எல்லைகளுக்கு போறீங்களா உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா தேசத்துக்கும் போயிட்டார் ஒரு செயல்பாடை செயல்பட தொடங்கிவிட்டால் இந்த பிரயாணத்தில் என்னோடு கூட வருவர் ஒருவர் ஆயத்தம் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் ஒரு காலகட்டத்தில் வெளிநாட்டில் இருந்து மிஷினரிகள் இந்தியாவுக்கு வந்தார்கள் வெளிநாடுகளுக்கு மிஷினரிகள் அனுப்பப்பட போகிறார்கள் செய்வதற்கு மட்டுமல்ல வேலைக்காக உன்னை அனுப்புவார் பிரயாணத்துக்காக நீ வேலைக்காக அனுப்பப்பட்டு காரியலை போல நீ அமெரிக்க வாசிக்கலாம் ஆறாவது வசனம் அபிஷேகமும் நீ பிரயாணப்படு உண்மையில் ஆவியானவர் வருவார் நீ பிரயாணப்படு உண்மையில் ஆவியானவர் வருவார் நீ பெருஸ்தியனுடைய தானையும் இருக்கும் இடம் மட்டும் பிரயாணம் போ உண்மையில் ஆவியானவர் இறங்குவார் நீயும் தீர்க்க தரிசு கவனிமா நீயும் தீர்க்க தரிசன முறைத்து வேறு மனுஷனாவார் பிரயாணமும் அபிஷேகமும் சொல்லுங்க பிரயாணமும் அபிஷேகமும் போர் அடிக்குதுன்னா சொல்லுங்க முடிச்சிடலாம் எனக்கும் டயர்டா இருக்கு தொடர்ந்து ஊழியர் செய்துட்டு இருக்கும் ஒரு மாதிரி இந்த அப்படி இருக்கக்கூடாது மேக்ஸ் பீரியட்ல உட்கார மாதிரி உட்கார கூடாது நல்ல மாஞ்சியா இருக்கணும் சத்தமா சொல்லுங்கள் சொல்லுங்களை பிரயாணமும் தாழ்மையா சொல்லட்டா உங்க எல்லாரையும் ஏதாவது ஒன்னா மாத்திரணும்னு ஆவியான ஒரு துடிக்கிறான் அந்த துடிப்பை தான் நீங்க எங்க கிட்ட பாக்குறீங்க மற்றபடி என்ன நான் உங்களுக்கு மாமனா சித்தப்பனா உங்களை குறித்து நான் வருத்தப்படுறதுக்கு சொல்லுங்க எங்களுக்கு <laughs> 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 அது புரியாத வரைக்கும் நீங்க எங்களை எதிரியாதான் பாப்பீங்க பை சொந்த மாதிரி கத்துறான்னு பாப்பீங்க உங்களுக்கு எங்களுக்கு என்னங்க சொல்லுங்க நீங்க பிராக்டிக்கலா பேசணும் இல்ல ஆமீன் சொல்லுங்கள நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்கன்னா என்ன என்ன இப்படி ஒரு மாதிரி ஸ்ட்ரிக்டா நடத்துறாங்க ஸ்ட்ரிக்டா நடத்துறாங்க நாங்கள் அல்ல சத்தியத்துல போய் சொல்லல எனக்கு உங்க மேல அன்பே கிடையாது 
எனக்கு உங்க மேல ஏன் அன்பு வரணும் ஐசக் பிரதருக்கு ஏன் வரணும் ஜோசப் பாஸ்டருக்கு ஏன் வரணும் ஜபராஜ் பாஸ்டருக்கு ஏன் வரணும் யார் எல்லாருக்கும் உங்க மேல ஏன் அன்பு வரணும் சாப்பிட்டீங்களா இன்னும் கொஞ்சம் பொறிச்சு மீன் வாங்கிக்கோங்க ஏன் சொல்லணும் நீங்க என்ன பெரிய பாப்பிள்ளைங்களா சித்தமா பிள்ளைங்களா இந்த அன்பை தேவன் உண்டாக்குகிறார் பிள்ளைக்கு சாப்பாடு கொடுத்து அவனுக்கு போஜனம் கொடு அவனை விட்டுறாத அவனை விட்டுறாத வெளிப்படுத்திக்கொண்டே <laughs> வெளிப்படுகிறது <laughs> உருவாக்கும் <laughs> <laughs> அபிஷேகம் ஒரு மனுஷனை மறுரூபப்படுத்தும் சொல்லுங்க பிரயாணம் ஒரு மனுஷனை உருவாக்கும் அபிஷேகம் ஒரு மனுஷனை மறுரூபமாக்கும் நீயும் அவர்களோடு தீர்க்க தரிசனம் உரைத்து வேறு மனுஷனாவாய் கரங்களா சைத்து ஸ்தோத்திரம் பண்ணுகளே ஒரு சின்ன அடையாளம் சொல்லட்டா ரட்சிக்கப்படுறதுக்கு முன்னாடி நீங்க ரட்சிக்கப்பட்டவங்களை ரட்சிப்புனா என்ன எனக்காகிறார்ந்து <laughs> எனக்காகவர் <laughs> 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 கண்மைங்க அப்ப மீச கிடையாது இல்லாத ஒரு கலை Something bright. Something bright. That is salvation. That is not a chipper. 
நான் சொல்லுகிறேன் அதுதான் பிரயாணமும் அபிஷேகமும் நான் சொல்றேன் இந்த முகாம் முடிந்து நீங்கள் வீட்டுக்கு போகும்போது உங்கள் முகத்தை பார்க்கும் போது தேவதூதனுடைய முகத்தை போல் மாறும் உங்கள் முகத்தில் ஒரு சாந்த வரும் உன் முகத்தில் இருக்கிற கோபம் உன் முகத்தில் இருக்கிற எரிச்சல் உன் முகத்தில் இருக்கிற வேதனை மாறும்
கிராமத்தில் பிறந்தவன் இந்தியா அபிஷேகம் உங்களுக்குள் வரும்போது அபிஷேகம் பிரயாணம் பண்ணும் போது நீங்களும் பிரயாணம் பண்ணுவீர்கள் அடுத்து வாசிக்கலாம் எனக்கு ஏறெடுத்து படைக்கப்படும் படைப்புகளை பார்த்து கொண்டிருக்கிறீர்களே அவைகளை இப்ப கவனிங்க அவைகளை உனக்கு கொடுத்தேன் உனக்கு கொடுத்தேன் பெற்றதினால் இவைகள் எல்லாம் உனக்கு கண்டிப்பாக தரப்பட வேண்டும் கைத்தட்டி சோதனை என்றால் நீ அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டதினால் இது உனக்கு கொடுக்கப்பட வேண்டும் என்பது எட்டர்னல் கவர்னன்ஸ் நித்திய கட்டளை இப்போ அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டீங்கன்னா உங்களை ஆசீர்வதிப்பது பரலோகத்தினுடைய கடமை உங்களை உயர்த்துவது பரலோகத்தினுடைய கடமை உங்களை பாதுகாப்பது பரலோகத்தினுடைய கடமை உங்களை பலப்படுத்துவது பரலோகத்தினுடைய கடமை நீங்க சோர்ந்து போகும்போது உங்களை உற்சாகப்படுத்துவது பரலோகத்தினுடைய கடமை பிகாஸ் யூ ஆர் அனாய்ட் அபிஷேகம்ாலு <laughs> 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 பாதுகாப்புக்கு நியமிக்கப்பட்ட அரசாங்க அதிகாரியா இருக்கிறதுனால நான் வேண்டாம் சொன்னாலும் எனக்கு தெரியாமல் என்ன தொடர்வாங்க இதைத்தான் வேதம் சொல்லுகிறது அபிஷேகத்தின் நிமித்தம் அவைகள் எல்லாம் உங்களுக்கு தரணுங்கிறது ஆலோசனை அல்ல அபிஷேகம் மட்டும் பெற்றுக் கொள்ளுங்க நீங்க அழுதீங்கன்னா திடீர்னு உங்களுக்கு ஒரு போன் வரும் நல்ல ஒரு ஆவிக்குரிய அக்கா உங்களுக்கு போன் பண்ணி கத்தர் உன்னோடு பேசுறாரு ஒரு வார்த்தையை சொல்லுவாங்க உன்ன ஒரு குறிப்பிட்ட 
இந்த அபிஷேகம் இருந்தா இனி பரலோகம் என்ன கண்காணிக்கணும் சொல்றீங்க இல்ல இந்த அபிஷேகம் எனக்கு வேணும்னே அபிஷேக திருமித்தம் எனக்கு கிருப கட்டளை இடப்படும் அபிஷேக திருமித்தம் எனக்கு ஞானம் கட்டளை இடப்படும் அபிஷேக திருமித்தம் எனக்கு பலன் கட்டளை இடப்படும் அபிஷேகம் வேணும்னே அபிஷேகம் இருந்தா எனக்கு என்னென்னலாம் எப்படி எப்படி செய்யணும்ங்கிற யோசிக்கிற ஞானம் எனக்கு கிடைக்கும் எனக்கு வேணும்னு சொல்றவங்க ஏற்கனவே பெற்றுக் கொண்டிருந்தாலும் ஐ நீட் எ நியூ ஒன் ஐ நீட் அண்ட் அப்கிரேடேஷன் கேளுங்க எனக்கு ஒரு அப்கிரேடேஷன் வேணும் இல்ல நீங்க சுபத்தோட கேட்கணும் அல்ல லூமியா இப்ப காலையில நம்ம யார் உருவாக்குகிறார் என்று ஒரு அடையாளத்தோடு நம்ம முடிச்சோம் அப்படித்தானே உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கா யார் நம்மை உருவாக்குகிறார் என்கிற அடையாளத்தோட முடித்தோம் என்ன அடையாளம் No, me, you. Satama, no, no, me, 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 you. No, 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 me, me, you. Right. Kattar, you are not sure. Oh, my God. You are not sure. You are not sure. You are not sure. You are not sure. That's right. Now, I am not sure. I am not sure. I am not sure. I am not sure. எதிர்த்து <laughs> 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 உருவாக்கப்பட்ட நீங்களும் நானும் உருவாக்கின தேவனை நோக்கி நீ என்னை பேசிட்டா என்னங்க சொல்றோமா இல்லையா நான் சொல்லிருக்கேன் என்னையா இப்படி கட்டையா உருவாக்கு நீங்க எங்க பார்த்தாலும் பாஸ்தர் எங்க எங்க லாஸ்ட் இருக்கு பாத்தீங்களா அதை பார்த்தா தூங்கிட்டு பார்க்கும்போதுல <laughs> 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 சண்ட <laughs> 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 என்ன 
பெரிய கருப்பு தோலாய் படைத்தீர் என்று கேட்காத யாராக இருந்து இங்கே உண்டோ எனக்கு மட்டும் என் முடியல வழுக்க விழுது கேட்கிறவங்க உண்டு தலையில என்ன தேய்க்காத உனக்குலாம் முடி அதிர்ச்சியா இருக்கு வித்தியாச வித்தியாசமா என்ன தேய்ச்சி மசாஜ் எல்லாம் பண்ண பிறகு முடி உதிருது என்ன ஏன் இப்படி சிருஷ்டி உருவாக்கப்பட்ட வஸ்து உருவாக்கியவரை நோக்கி என்ன சாப்பிட்டாலும் நான் உடம்பு வைக்க மாட்டேங்கிறேன் பண்ணுகிறதற்கு அவருக்கு அதிகாரம் இல்லை என்ன சொல்றாரு நான் தான் உருவாக்குறவரு கவனிக்கிறீங்களா தங்கச்சிங்க கவனிங்க உருவாக்குறவர் சொல்றாரு என்ன ஏன் இப்படி உருவாக்கினீங்கன்னு கேக்குறீங்கல்ல நான் மிதியிட்ட ஒரே களிமண் நம்ம எல்லாம் களிமண் மாதிரி அப்படின்னு சொல்லுங்களேன் அவர் சொல்றாரு நான் ஒரு பாத்திரத்தை அதாவது ஒரு மனுஷனை கனமான மனுஷனாகவும் சிருஷ்டிக்கலாம் கனவீனம் உள்ள மனுஷனாகவும் சிருஷ்டிக்கிறதுக்கு எனக்கு அதிகாரம் இல்லையான்னு கேட்கிறார் காயம் மனுஷனை <laughs> உண்டாக்கினது தேவன் ஏழைகளை உண்டாக்கினது பிசாசு என்கிற தவறான அபிப்பிராயங்கள் மாறணும் இருவரையும் உண்டாக்கினது தேவன் தான் கை தட்டி ஆண்டவருக்கு ஸ்தோத்திரம் இப்போ நமக்கு பிரச்சனை என்ன என்ன நீங்க கனத்துக்குரியவனா உண்டாக்கி இருந்தா இந்த பேச்ச எல்லாம் நான் பேச போறேன் கொஞ்சம் கோபரேட் பண்ணுங்களேன் என்ன நீங்க நல்ல குடும்பத்தில் பறக்க வச்சிருந்தா என்ன ஒரு ஆறடி உயரத்துல கிருத்திக் ரோஷன் மாதிரி பறக்க வச்சிருந்தா சிக்ஸ் பேக் பறக்க வைத்திருந்தால் அல்லது நான் ஒரு நல்ல மிஸ் வேர்ல்டை போல மிஸ் சென்னையை போல நான் பிறந்திருந்தால் நான் என் இதை கேட்க போகிறேன் இருபத்தி மூன்று வயதில் இந்தியா ஐசி ஐசி வேர்ல்டு கப் நான் செலக்ட் ஆகப்பட்டு கேப்டனாக ஒரு வீரக் கோலியை போல மாறினால் இதை நான் ஏன் கேட்க போகிறேன் நான் கனவீனமாய் உண்டாக்கப்பட்டிருக்கிறதுனால இப்ப நான் கேட்கிறேன் அவை கேட்கலங்க அந்த புள்ள கேட்க மாட்டா அந்த புள்ள கேட்க வேண்டிய அவசியம் இல்ல ஏன்னா அந்த புள்ள ஸ்கூல் படிக்கும் போது அவங்கள கார்ல கொண்டு வந்து விடுறாங்க நான் ஸ்கூல் பஸ் வர்றேன் கொஞ்சம் கவனிச்சு கேளுங்க அவங்க கேட்க வேண்டாம் ஆனா நான் கேட்க வேண்டிய சூழ்நிலையில் இருக்கிறேன் கட்டணமானே 
அவனை அடையாளப்படுத்தும் போதே எழுதப்பட்டிருக்கிறது அவன் தாய் அவனை துக்கத்தோட சொன்னாங்க 
தயவு செய்து சிசி வாங்கிட்டு போயிரேன் கோர்ஸ் கம்ப்ளீட் வாங்கிட்டு போயிரேன் பா தயவு செய்து நீ டிப்ளமோ படிச்சிருக்கல ஒரு நாள் எங்க எங்க காலே ஏன் பேட்ச்ல நிறைய சென்டம் ரிசல்ட் போச்சு அப்ப யோசி பாருங்களே கனவீனமாகவே பிறக்கிறார்கள் ஆனால் யாபேஷ் தன் தாயின் கருவலே அப்ப என்னால என் காலேஜ்ல என் ஸ்கூல்ல நான் ஏதாவது ஒரு டீம்ல இருந்து அந்த டீம் தோத்து போயிருது கனவீனம் நான் சில இல்லஸ்ட்ரேஷன் தான் சொல்றேன் உங்க வாழ்க்கையை நீங்க ஃபில் பண்ணிக்கோங்க தம்பி கொஞ்சம் கவனிக்கணுமா கொஞ்சம் கவனிக்கணும் அதுக்கு தான் வந்திருக்கீங்க கொஞ்சம் கவனிங்க அப்போ யாபேஷ் பறக்கும் போது எப்படி பறக்கிறா துக்கத்தோடைய பெற்றான் கனவீனத்தோட மோசே அவன் பெற்றோர்களுக்கு பாரமா இருந்தான் இயேசு அவன் பெற்றோர்களை அலைய வைத்தார் சத்தியங்களுக்கு <laughs> 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 உங்களுக்கு ஒண்ணு தெரியுமா கசப்பான ஒரு உண்மையை சொல்லு கேக்கே வெட்டக்கூடாது கேக்கு வெட்டுறது பனி பிரதேசங்களில் இருக்கிற மந்திரவாதிகள் ஒரு மனுஷனை அழிக்க வேண்டும் என்று திட்டம் பண்ணினால் ஒரு கேக்கை வாங்கி அந்த கேக்கில் அவனுக்கு எத்தனை வயதோ அத்தனை மெழுகுவர்த்திகளை கொளுத்தி வைத்து ஒரு கத்தி எடுத்து வைத்து மந்திரவாதம் சொல்லி முப்பத்தெட்டு வயதுனா முப்பத்தெட்டு மெழுகுவர்த்தியை கொளுத்தி வச்சு அவன் வாழ்க்கை அனைத்து கத்தி எடுத்து வெட்டுகிறது தான் கண்ணீரோடு சொல்றேன் 
எத்தனை வாலிப பிள்ளைகளுக்கு இந்த வாய்ப்பு கிடைக்கல தெரியுமா ஆனா அந்த வாய்ப்பு உனக்கு தருவதற்காகவே உன்ன தாயின் கனவுல உருவாக்கும் போதே உன்ன கனவீனமா உருவாக்கி இந்த வாய்ப்பு உனக்கு தந்தா யாருக்கு இந்த வாய்ப்பு கிடையாது ரட்சிக்கப்பட்ட செலவே உனக்கு ஒப்பானவர் உனக்கு வாய்ப்பு தருகிறா இந்த சந்ததிகளை கத்தருக்காக ஏதோ ஒரு காரியத்தை செய்வதற்கு வாய்ப்பு தருகிறா நீ ஆண்டவருக்காக ஏதோ நீங்க கனத்தோடு பிறந்தவர்களுக்கு இது புரியாது இது புரிய வேண்டாம் இந்த கூட்டத்திலையும் கனத்துக்குரிய பாத்திரம் இருக்கீங்க சின்ன வயசுல இருந்து ஒண்ணுக்குமே கஷ்டப்படல ஏன்னா சில பிள்ளைகள் பாருங்க மேக்ஸ் பரிச்ச பேப்பர் தர்றாங்க உனக்கு தெரியாம தொண்ணூத்தி மூணு எடுப்பான் நமக்கு காலையில சாப்பிட்ட இட்லியே கலக்கும் நம்ம ரோல் நம்பர் வரும்போது நெஞ்சோலி வந்துடாதா சாருக்குன்னு வரும் தெரியும் <laughs> <laughs> வாழ்க்கைக்காக அலைகிறாங்க என்னால அம்மா அப்பாவுக்கு சமாதானம் இல்லைன்னு உண்மைதான் 
நினப்புகிறது <laughs> கிடைக்காத வாய்ப்பு கனவீனமாய் பிறந்த ஓசை தன் பெற்றாருக்கு வேதனை அநேகரை கனவீனமாய் தேவன் உருவாக்குவதற்கு காரணம் செபிக்க ஒரு வாய்ப்பை தருகிறார் தேவனை அறிந்து கொள்ள வாய்ப்பு தருகிறார் யாரும் நேரடியாக இயேசுவை என்று கூப்பிட்டு விட முடியாது 
ஆனா இந்த டேனிங் பாயிண்ட் நீ மிஸ் பண்ணிட்டேனா தங்கச்சி லைஃப் லாங் நீ சஃபர் ஆவ தம்பி நீ வாழ்க்கை முழுவதும் அழுவ நீ வாழ்க்கை முழுவதும் அழுவ முந்தா நேத்து கோவில்பட்டில ஒரு வாலிபர் முகாம் போயிருந்த போது ஒரு தம்பி என் கால பிடிச்சிட்டு அழுதான் அண்ணே கூப்பிட்டு கூப்பிட்டு என்கிட்ட பேசுவீங்கண்ணே எல்லாத்தையும் நான் தொலைச்சிட்டேன் இப்ப நான் ஆண்டவரே இல்லாம வாழ்றேன் என்னை காப்பாத்துங்கண்ணே ஒரு டேனிங் பாயிண்ட் விட்டுட்டீங்கன்னா அடுத்து நீ அழுது மனம் திரும்புதலை தேடியும் நீ காண முடியாது கூட்டிட்டு வந்தது ஒரு வாய்ப்பு தங்கச்சி நீங்க வந்ததுக்கு காரணமே ஒரு டிசப்பாயின்ல சகோதரா உன்னைக்குரியவனாகவே பிறந்து வாழுகிற ஒரு கூட்டம் ஆனா கனவீனாக பிறந்து தேவனால் ஏற்படுத்தி தரப்படுகிற வாய்ப்புகளை பயன்படுத்தி தேவனுக்குரியவனாகவும் மாறி தேவனுடைய பிள்ளையாகவும் மாறி தன் ஆத்மாவையும் ரட்சித்து பரலோகத்துக்குரியவனாகவும் மாறி கடைசியில் நீ கனத்துக்குரியவனாய் மாறுவதுதான் தேவ சத்தம் கை தட்டி ஸ்தோத்திரம் நீ வெறுமனே நீ இன்னோவா கார் வாங்கினேன் வாங்கினே நல்ல ஆசீர்வாதம் நீ தேவனுக்கு சொந்தமாக என்னை ஆசீர்வதித்து என் எல்லைகளை பெருதாக்கி உலகம் என்கிற தீங்கு என்னை துக்கப்படுத்தாதபடி உன் கரம் என் மேல் அமர்ந்து ஆகாப்பின் ரதத்துக்கு முன்பு ஓடி பாகால் தீர்க்க தரிசிகளுக்கு சவால் விட என் ஜபத்தை கேட்டலும் என்று அவன் வேண்டிக் கொண்டான் ஜபத்தைவதுதான் <laughs> <laughs> என் பிள்ளைகளை நான் சந்திக்கும்படி வந்திருக்கிறேன் வேலையில் மாறாத தேவ வல்லமையோடு ஓடிக்கொண்டிருக்கிறது அதற்கும் கத்தர் பதில் தர விரும்புகிறார் ரெண்டு சாமவேல் பதினாலு ஒன்று வேகமாய் அதே ஜபசந்தையோடு என்னை கனத்துக்குரியவனாகவே உருவாக்கி இருந்தால் நான் ஜபிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லையே முன்னாடி இருக்கிறவங்க வாசிக்கலாம் மேல் இன்னும் அப்சலோமின் மேல் எல்லாரும் கைவிட்டு சொல்லுங்க அப்சலோம் முயற்சி செய்தான் அந்த அம்மோனை கொலை செய்தவன் இந்த அப்சலோம் கொலை செய்து தன் தகப்பனுக்கு பயந்து ஓடின ஒருவனை தகப்பன் ஆவலாய் தேடுகிறான் வாசிக்கலாம் ரெண்டு சாமுவில் பதினாலு இருபத்தி மூன்று பதினாலு இருபத்தி மூன்று ஆ அப்சலோமை கவனிங்க கொலகாரன 
தாவீதுக்கு எருசிலை கிட்ட அழைத்து கொண்டு வந்தான் இருபத்தி அஞ்சு வாசிங்க மைக்கில் இருபத்தி அஞ்சு அனைவருக்குள்ளவன் யாரும் இல்லை முடிவுறது அவன் தன் தலைமையில் தனக்கு பாரமா இருப்பதினால் பொம்பளைகளுக்கு முடிவெட்டு <laughs> வருவான் <laughs> போதும் கொலை செய்ய வாய்ப்பு கிடைத்தது பக்கத்தில் பா சொல்லுங்க கொலை செய்ய வாய்ப்பு கிடைத்தது கொலை செய்ய வாய்ப்பு கிடைத்தது அடுத்து ரெண்டு சாமுவில் பதினாலு முப்பது ரெண்டு சாமுவில் பதினாலு முப்பது அப்பொழுது அவன் தன் வேலைக்காரரை பார்த்து இதோ என் நிலத்திற்கு அருகே யோவாவின் நிலம் இருக்கிறது அதிலே அவனுக்கு வாழ்வழி இருக்கிறது வாழ்கோதுமை விதைத்திருக்கிறான் நீங்கள் போய் அதை தீக்கொளுத்தி கொடுங்கள் என்றால் அவர்கள் அப்படி அதை தீக்கொளுத்தி போட்டார்கள் அப்சலோமுக்கு கிடைத்த வாய்ப்பு அழிப்பதற்கு வாய்ப்பு கிடைத்தது இருக்கலா எதற்கு வாய்ப்பு கிடைச்சது அடுத்த வயல அடுத்த வாசிங்க தங்கச்சி ரெண்டு ரெண்டு சாமுவேல் பதினஞ்சு அஞ்சு ஆறு எவனாகிலும் ஒருவன் அவனை வணங்க வரும்போது அவன் தன் கையை நீட்டி அவனை தழுவி மொத்தம் செய்து இந்த பிரகாரமாக வருகிறவர்களை எல்லாம் எல்லாம் இஸ்ரவேல் எல்லாருக்கும் செய்து இருதயத்தை எல்லாம் கவர்ந்து கொண்டான் சொல்லுங்க இவன் கனமுள்ளவனா பிறந்து மற்றவங்களை எல்லாரையும் கவர்ந்து கொண்டான் சொல்லுங்க தகச்சி கவர்ந்து கொண்டான் கனத்துக்குரியவங்களா பிறந்தவங்க மூணு காரியத்தை செய்தாங்க கொலை செய்தாங்க அழிச்சாங்க நல்ல அழகா இருந்தவன் என்ன செய்தான் நாலு பிள்ளைக்கு போன் நம்பரை வாங்கி வச்சான் நம்ம இல்ல சொல்றேன் நல்ல அழகான பிள்ளை நாலு பையனை தான் பின்னாடி வர வச்சா நல்ல கனத்துக்குரியவர்களால் வேதாகமத்தில் என்ன நடந்தது கொலை செய்ய வாய்ப்பு கிடைத்தது தாமர் அழகா இருந்தாள் பலவர் நங்கி கொடுத்திருந்தாள் 
சொந்த சகோதரனே அவளை கெடுக்கக்கூடிய அளவுக்கு அவள் கவர்ந்தாள் கேட்க கஷ்டமா இருக்குல்ல ஆனா கனத்துக்குரியவர்களால் தேசத்துல நடக்கிறது இதுதான் நல்ல படிச்சுட்டு நல்ல அழகு நல்ல திறமை நல்ல சௌந்தரியம் உள்ளவர்களுக்கு நிச்சயமாக செபிக்க வாய்ப்பு கிடைக்கவே செய்யாது என் அவர்களுக்கு ரசிகர் மன்னம் பெருகி கொண்டே இருக்கும் அவர்களுக்கு கொல்லவும் அழிக்கவும் கவரவுமே வாய்ப்புகள் அதிகம் இப்ப நான் சொல்றேன் தேங்க் யூ ஜீசஸ் தேங்க் யூ ஜீசஸ் ஒருத்தி ஐ லவ் யூ சொல்லலையே ஒருத்தி வந்து லவ் ப்ரொபோஸ் பண்ணலையே கனவீனமாய் பிறந்தவர் காஸ்தோத்திரம் நான் சொல்றத நல்ல புரிஞ்சுக்கிடுங்க நல்ல புரிஞ்சுக்கிடுங்க நல்ல புரிஞ்சுக்கிடுங்க சத்தியத்தை சத்தியமாய் ஆண்டவர் பேசுகிறார் சில நேரத்தில் நீங்கள் உங்களை கனம் உள்ளவர்கள் என்று என்ன ஆரம்பிக்கும் போது உங்களுக்குள் ஒரு மேட்டிமை வந்து விடுகிறது அந்த மேட்டிமை உங்களை தேவனிடத்தில் சேருவதை தாண்டி கொலை செய்வதற்கும் மற்றவர்களுடைய வாழ்க்கையை அழிப்பதற்கும் தாழ்த்தி சொல்லுகிறேன் பாஸ்டர் கண்ணீரோடு சொல்ல முடியும் எனக்கு தெரிந்து நூற்றுக்கு தொண்ணூறு சதமாய் அழகுள்ளவர்களாய் கனமுள்ளவர்களாய் பிறந்தவர்கள் மற்றவர்களை அழித்தார்களை தவிர தெளிலாள் சிம்சோனை அழித்தாளை தவிர அவளால் ஒருவரையும் கட்ட முடியவில்லை ஆனால் கனத்துக்குரியவனாய் பிறந்து கனவீனாய் போவதை விட கனவீனாய் பிறந்து கனத்துக்குரியவனாய் மாற கத்தரமை அழைத்திருக்கும் போது கைகளை தட்டி வாய்களை திறந்து ஆவியில நிறைந்து ஸ்தோத்திரம் பண்ணுங்க ஸ்தோத்திரம் பண்ணுங்க கத்தர் பேசுகிறார் காதுள்ளவன் கேட்க கதவன் கைகளை தட்டி வாய்களை திறந்து ஆவியானவர் வருகிறார் சிலரை தொடுகிறார் ஒரு மேகம் போல சிலரை மூடுகிறத நான் பார்க்கிறேன் கைகளை தட்டி ஸ்தோத்திரம் பண்ணுங்க கடைசியா நான் சொல்லி முடிக்கிறேன் இப்ப நீங்க முடிவிடுங்க நான் கனத்துக்குரியவன் நான் பிறந்தா என்ன நடந்திருக்கும் இப்ப நான் கனவீனத்துக்குரியவனாய் வாழுகிறதுனாலே எனக்கு என்ன வாய்ப்பு கிடைக்க போகிறது நான் ஒரு இடத்தை உண்டாக்குறேன் ஜபிக்க ஏசு கனத்துக்குரியவரானா சிலுவையில மறித்து உயிர் தழுந்த பிறகு அதற்கு முன்னாடி வரைக்கும் அவருக்கு பேரு தீர்க்க தரிசியவனும் தன் சொந்த ஊரில் கனவீன பண்ணப்படுகிறான் அவர் கனவீனம் பண்ணப்பட்டதனால் தான் ராம் முழுவதும் மலையில் போய் ஜிபிக்க அவருக்கு இடம் கிடைத்தது என்ன பார்க்காதீங்க நீங்க முடிவு பண்ணுங்க உங்களை நான் உணர்ச்சி வசப்படுத்திடக் கூடாது நாங்க யாரும் உங்களை உணர்ச்சி வசப்படுத்திடக் கூடாது நான் கனவீனமாய் ஆண்டு ஒரு நிசித்ததற்காக நான் நன்றி செலுத்த போகிறேன் ஏன்னா எனக்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சிருக்கு புதிய ஜப குறிப்புகளையும் புதிய தரிசனங்களையும் சொல்லுவதற்கு என்னை நான் கனத்துக்குரியவனாய் மாற்றிக் கொள்வதற்கு கர்த்தர் எனக்கு ஒரு வாய்ப்பை தந்திருக்கிறார் ஆனா நான் அப்சலோமை போல கனமுள்ளவனாய் பிறக்க ஆசைப்பட்டது தப்பறு தான் என்பதை ஒப்புக்கொள்ளுகிறேன் மட்டும் கை உயர்த்துங்க பார்க்கலாம் வேண்டாம் 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 கொலை செய்வதற்கு வாய்ப்பு கிடைக்கும் அழிப்பதற்கு வாய்ப்பு கிடைக்கும் வஞ்சிக்க வாய்ப்பு கிடைக்கும் பாருங்க பைபிள் என்ன சொல்லப்படுது தெரியுமா மிதியிட்ட ஒரே களிமணினாலே ஒரு பாத்திரத்தை கனத்துக்குரிய பாத்திரமாக இன்னொரு பாத்திரத்தை கனவீனமான பாத்திரமாகவும் அணைய அந்த மண்ணின் மேல் அவனுக்கு அதிகாரம் இல்லையா இப்ப எத்தனை பேர் தைரியமா சொல்ல முடியும் எல்லா அதிகாரம் உங்களுக்கு இருக்கு எல்லா அதிகாரம் உங்களுக்கு இருக்கு எல்லா அதிகாரம் உங்களுக்கு இருக்கு இன்னைக்கு உன் சரீரத்துல வெளி தோற்றத்துல நீ அழகா இருந்தாலும் உன் உள்ளுக்குள்ள ஒரு பலவீனம் இருக்கு பாத்தீங்களா அந்த பலவீனம் தான் உன்னை பாவம் செய்யாதபடி உன்னை பரிசுத்தமாய் காத்து கொள்ளுகிறது மறந்துடாத கை தட்டி ஸ்தோத்திரம் அடைகளை மறந்துடாத உனக்குள்ள இருக்கிற அந்த பலவீனம் உனக்குள் இருக்கிற உனக்குள் இருக்கிற அந்த பலவீனம் தான் இன்னைக்கும் உன்னை விட உன்னை விட மட்டமா இருக்கிறவர்கள் பாவம் செய்ய ஓடும் போது உன்னை பரிசுத்தமாய் காத்து கொள்ள கிருவை செய்திருக்கிறது இந்த ரெண்டு வார்த்தைக்கு வேதாகமும் சொல்லுகிற அர்த்தம் என்ன தெரியுமா கனத்துக்குரிய பாத்திரத்தை ஸ்பெஷல் அகேஷன் என்று சொல்லப்படுகிறது சொல்லுங்க ஸ்பெஷல் அகேஷன் ஸ்பெஷல் அகேஷன் என்ன இந்த மாதிரி கனத்துக்குரிய பாத்திரமா பிறந்தவங்களை எல்லாம் தீபாவளிக்கும் பொங்கலுக்கும் கிறிஸ்துக்கு தான் வெளியில கொண்டு வருவாங்க ஆனா கனவீனமான பாத்திரத்துக்கு என்ன பேர் போட்டிருக்கு தெரியுமா எவ்ரிடே யூஸ் எவ்ரிடே யூஸ் நீ டெய்லி பயன்படுவேன் உனக்கு டெய்லி டிமாண்ட் நீ டெய்லி ஆசீர்வாதமா இருப்பேன் சிலரெல்லாம் வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை நாலு வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை வரும்போது நீ டெய்லி தேவராஜ்யத்துல பயன்படுவேன் டெய்லி உன் பெயர் பேசப்படும் உன் பெயரை பெருமைப்படுத்துவேன் கேட்டிருக்கேன் நான் எந்த ஊழியத்தையும் 
உண்மையா செய்யணும் நினைக்கிறவன் என் கூட பழகினவர்களுக்கு தெரியும் ஒரு நாளும் ஒரு சின்ன கூட்டத்தையும் நான் உதாசீனப்படுத்தினது இல்லை எவ்வளவு என்னால் போராட முடியுமோ போராடி இருக்கிறேன் ஆண்டு சொல்லற கேட்பேன் நானும் மனுஷன் தானே என்ன ஏன் ஆண்டவரு அப்படியே வச்சிருக்கீங்க ஆண்டவர் சொல்லுகிற ஒரு பதில் உன்னை கனமான பாத்திரமா நான் மாட்டிட்டா நீயும் ஸ்பெஷல் ஆயிருக்கூடாதுன்னு பயப்படுறேன் ஆனா இப்ப நீ எங்க வேணாலும் போலாம் நீ யாருக்கு வேணாலும் பயன்படலாம் எவ்வரிடே யூஸுக்காக நீ பயன்படணும் இப்ப நான் கேட்கறேன் ஐயாயிரம் ரூபாய்க்கு ஒரு சுடிதார் எடுத்தீங்கன்னா அதை பார்த்துட்டு பார்த்துட்டு தான் பீரோல வைப்பீங்க ஆனா சில சுடிதார போட்டுட்டு பீச்சல உருளுவோம் சில சுடிதார போட்டுட்டு கடைக்கு போவோம் ஏன்னா நீ கனவீனமாய் வாங்கின வஸ்திரம் தான் அதிகம் பிரயோஜனப்படும் அதிகம் பிரயோஜனப்படும் இப்ப புரியுதா தங்கச்சி புரியுதா உன்ன கனத்துக்குரியவனா உருவாக்கினா நீ சோக்கேஸ்ல இருப்ப ஆனா கிராமங்களுக்கு கொண்டு போவேன் பட்டணங்களுக்கு கொண்டு போவேன் நீ மேல்மட்ட ஜனங்களுக்கும் பயன்படுவாய் கீழ்மட்ட ஜனங்களுக்கும் பயன்படுவாய் நீ ராஜாக்களுக்கு சுவிசேஷம் அறிவிப்பாய் தரித்திரனுக்கும் சுவிசேஷத்தை அறிவிப்பாய் ஏரோது என்கிற நரிக்கும் சொல்லுவாய் தரித்திரனுக்கும் சுவிசேஷம் கைகளை கட்டி வாய்களை திறந்து யாராய்மாற விரும்புகிறாய் நீ யாராய் மாற விரும்புகிறாய் இன்னைக்கு அநேகர் கனத்துக்குரிய பாத்திரமாய் பிறந்ததுனாலதான் கூட்டத்துக்கு ஆயிரம் பேர் வருவாங்களா ரெண்டாயிரம் பேர் வருவாங்களா லைவ் ஸ்ட்ரீமிங் பண்ணுவீங்களான்னு கேள்வி கேட்டுக் கொண்டிருக்கும் போது நம்மை போல கனவினத்துக்குரிய பாத்திரங்கள் ரெண்டு பேர் சண்டே ஸ்கூல் நடத்த கூப்பிட்டாலும் ஓடி போக ஆயத்தம் அதற்காகவே உண்மை கனவீனமாய் சுசித்தேன் அதற்காகவே நான் எங்க கூட்டாலும் போவேன் எங்க படுக்க சொன்னாலும் படுப்பேன் என்ன சாப்பிட சொன்னாலும் சாப்பிடுவேன் ஆனா கனத்துக்குரியவன் சாப்பிட மாட்டான் கனத்துக்குரியம் படுக்க மாட்டான் என்னை கனவீனமாய் சிருஷ்டித்தனுடைய நோக்கத்தை நான் புரிந்து கொள்ளுகிறேன் I am going to use every day. Tell me every day. Here is a place where you are going to use your daily work. 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 Why? You are going to use your daily work. Why? You are going to use your special path. You are going to use your daily work. Every day. 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 கனமா மாத்திரது ரொம்ப பெரிய விஷயம் இல்ல கனமா மாத்திட்டா நீயும் சோக்கேசில் போயிருவியனு பயப்படுறேன் கனம் ஒழுங்கு பார்க்கலாம் பாயத்திரங்களே நானும் கனமாய் மாறிவிட்டால் நானும் கனமாய் மாறிவிட்டால் இவனத்தான் கனத்துக்குரியவனாகவே பிறந்ததுனால தாவீது கூட காட்டில் இருக்கிறதுக்கு அவனுக்கு மனசு இல்லை ஆனா தாவீது கனவீனமாகவே பிறந்ததுனால குருடர்கள் கூட வாழ முடிந்தது சப்பானிகள் கூட வாழ முடிந்தது அவனால யாரு கொடியும் சேர்ந்து வாழ முடிஞ்சது இந்த சமுதாயத்துல நம்மள எது கலைச்சார் தெரியுமா நீயும் கனத்துக்குரியவனா பிறந்த நல்லா இருக்கும்னு கேட்டதானே கேட்டதானேமா ஐயா சொல்லுங்க கண்ண மூடி சொல்லுங்க ஜோ பண்ணுங்க கேட்டேன்ப்பா என்கிட்ட சொல்லாதீங்க ஆண்டு விட்டு சொல்லுங்க தயவு செய்து டைம் இல்ல பிளீஸ் கேளுங்க கேளுங்க என்னையும் கனத்துக்குரியவனாய் படைத்து விட்டால் நானும் ஒரு அலங்கார பொருளாக மாறிவிடுவேனோ என்கிற பயம் தேசத்தில் எழும்பி இருக்கிற பெரிய பெரிய ஊழியர்கள் பெரிய பெரிய கனத்துக்குரியவர்கள் இன்றைக்கு இன்றைக்கு பெரிய பெரிய ஸ்தானங்களை விட்டு கீழே இறங்கி வந்தா வராத போது பட்டி தொட்டி எங்கும் சுவிசேஷம் பிரசங்கிக்கப்படுவதற்கு ஒரு கிராமத்துக்குள்ள என் பாஸ்டர் போனா கூட போவதற்கு எனக்கு எங்கிருந்து கருவை கிடைத்தது நான் கனவீன பாத்திரமாக சிருஷ்டிக்கப்பட்டதனுடைய நோக்கம் நல்லது என்று சொல்லுகிறவர்கள் கைகளை தட்டி வாய்களை திறந்து எவ்வளவு ஆர்ப்பரிக்க முடியுமோ நீங்க நன்றி சொல்லுத்தணும் அப்பதான் இந்த செய்தி மட்டும் முடிவுக்கு வரும் இந்த செய்தி முடிவுக்கு வரும் இந்த செய்தி முடிவுக்கு வரும் நீங்க நன்றி நீங்க புரிஞ்சு நன்றி சொல்லணும் புரிஞ்சு நன்றி சொல்லணும் தேங்க் யூ தேங்க் யூ தேங்க் யூ இங்க இருக்கிற சில போதகர்களை எவ்ரி டே யூஸுக்காக பயன்படுத்த போகிறார் எவ்ரி டே எவ்ரி டே இந்த மார்னிங் இந்த ஈவினிங் இந்த நைட் இந்த அவியானவர் வருகிறார் பிரயாணமும் அபிஷேகம் எனக்கு இந்த அபிஷேகத்தை தந்து என்னை நடத்தும் என்று சொல்கிறவங்க மாத்திரம் இருந்த இடத்துல எழுமை நிற்கலாம் வேகமா நீங்க யாரையும் திரும்பி பார்க்க கூடாது எனக்கு இந்த அபிஷேகத்தை தந்து 
என்னை இந்த பிரயாணத்திலே நடத்தும் என்னை எப்படி உருவாக்குகிறீர் என்பதை நான் புரிந்து கொண்டேன் இப்ப நான் சொல்றேன் மைக் சத்தத்தை விட உங்க சத்தம் உயரப்போகுது சிறு பிள்ளைக்கு சொல்லி கொடுக்கறது போல சொல்லி கொடுத்திருக்கிறார்னு சொல்றவங்க மாத்திரம் ஜபிக்க தொடங்குங்க ஜபிக்க தொடங்குங்க பிளீஸ் தங்கச்சி இதுக்கு மேல பேச முடியாது தம்பி இதுக்கு மேல பேச முடியாது அண்ணே ஐயா தயவு செய்து சொல்றேன் இதுக்கு மேல புரிய வைக்க முடியாது தங்கச்சி இதுக்கு மேல நீ அமைதியா இருந்தா அர்த்தமே இல்லை அர்த்தத்தோட ஜபிங்க இவ்வளவுதானா எனக்காக நீங்க வேண்டாம் ஐசக் பிரதருக்காக வேண்டாம் யாரோ ஒரு ஊழியக்காரங்களுக்காக நீங்க நீங்க கத்தவோ வேண்டாம் அளவோ வேண்டாம் உங்களுக்காக நாங்க கத்தி உங்களை உணர்ச்சி வசப்படுத்துகிறதுல ஒரு லாபமும் இல்லை ஒரு லாபமும் இல்லை நீங்க ஜபிங்க நீங்க ஜபிங்க நீங்க ஜபிங்க நீங்க ஜபிங்க வேற சத்தங்களை விட உங்க சத்தம் உயர்றதுக்கு என்னங்க அபிஷேகம் அபிஷேகம் ஊற்றப்படும் அது ஓடும் அது ஒரு இடத்துல கொட்டப்படுவதில்லை அது கல் அல்ல இட் இஸ் தார்ம் ஆஃப் லிக்யூட் அது அது திரவம் போன்றது அது பாயும் இடமல்ல அது ஓடும் இடமல்ல இப்பொழுது நான் செபிக்கிறேன் பர்சு தாவியானவரே இந்த செஷனில் கதவீரம் உள்ள பாத்திரங்கள் இப்பொழுது செபிப்பதற்கு கிடைத்த வாய்ப்பை பயன்படுத்திக் கொண்டு செபிக்கிற நேரத்திலே இவர்களுக்கு பிரயாணத்துக்குரிய அபிஷேகத்தை இப்பொழுது கர்த்தர் ஊற்றும்படி நாங்கள் ஊழியர்களாய் ஒருமனப்பட்டு செபிக்கும் போது பிதா குமாரன் பர்சு தாவி நாமத்தில் அந்நிய பாஷைகளில் அஜயாளத்தை அக்னியை போட வந்து அது இன்றே பற்றி எரிய வேண்டும் என்று விரும்புகிறேன் எனக்கு புரிஞ்சிச்சு எனக்கு புரிஞ்சிச்சு நான் அப்சலோம போல பிறக்காதது நல்லது நான் அழகா பிறக்காதது நல்லது ராஜ குடும்பத்தில் பிறக்காதது நல்லது ஏய் ஏய் நன்றி நன்றி விடுதலை வருகிறது ஆரம்பித்து விட்டது அக்கிரையில் வல்லவாய் புறப்படுகிறது விடாதீங்க தம்பி விடாதீங்க கிடைத்தது <laughs> கை கட்டி நிக்காத தம்பி கை கட்டி நிக்காதீங்க பிளீஸ் உங்களை உணர்ச்சி வசப்பட்டு கை தட்ட வைக்கிறது அல்ல ஆராதனை இப்ப நீங்க ஆராதிக்கிறீங்க பாருங்க இதுதான் இதுதான் கத்தருக்கு என்று ஆராதனை இதுதான் புத்தி உள்ள 